ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സിയും നിറങ്ങളും എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് എ ലൈക്ക് എ ലൈക്ക് ഫോർ ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സിയും നിറങ്ങളും എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം കണ്ണിന് സംവേദനക്ഷമമായ വൈദ്യുത കാന്തിയ തരംഗങ്ങളാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഏകദേശം നാനൂറ് നാനോമീറ്ററിനും എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിയ തരംഗങ്ങളാണ് ഇത് തരംഗദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ പരിധിക്കനുസരിച്ച് ഈ തരംഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളായാണ് നാം കാണുന്നത് ഓരോ വർണ്ണവും അതിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക വയലറ്റ് വർണ്ണത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് നീലയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം നാനൂറ്റി അറുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് പച്ചയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് മഞ്ഞയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ചുവപ്പിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് അടുത്തത് പച്ചിലയും ചുവന്ന പൂവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരു വസ്തു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് അവയുടെ സ്വാഭാവിക നിറം ഒരു പച്ചില സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ പച്ച വർണ്ണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും മറ്റ് നിറങ്ങളെ അവ ആകരണം ചെയ്യും അതിനാൽ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ചുവന്ന പൂവ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് നിറങ്ങളെ ആകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് വെളുപ്പും കറുപ്പും പ്രകാശത്തിലെ മുഴുവൻ വർണ്ണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും പ്രകാശത്തിലെ മുഴുവൻ വർണ്ണങ്ങളെയും ആകരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ കറുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക കറുപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർണ്ണമല്ല അതിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഇല്ല അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജി കെ പ്ലസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പാണ് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ചുവപ്പാണ് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണം വയലറ്റാണ് പ്രസത്തിലൂടെ ധവള പ്രകാശം കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രകാശപാതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വയലറ്റിനാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസത്തിലൂടെ ധവള പ്രകാശം കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രകാശപാതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വയലറ്റിനാണ് പ്രസത്തിൻ്റെ അടിവശത്തോട് ചേർന്ന് വയലറ്റും മുകളിൽ ചുവപ്പും കാണപ്പെടുന്നു പ്രസത്തിൻ്റെ അടിവശത്തോട് ചേർന്ന് വയലറ്റും മുകളിൽ ചുവപ്പുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലിനാൽ ചുവപ്പിന് പ്രസത്തിൽ കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ചുവപ്പ് പച്ച നീല എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ വെള്ള നിറം ലഭിക്കും അതിനാൽ ഈ നിറങ്ങളെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ചുവപ്പ് പച്ച നീല എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ വെള്ള നിറം ലഭിക്കും അതിനാൽ ഈ നിറങ്ങളെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഓർ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അടുത്തത് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് പച്ച വർണ്ണത്തോടൊപ്പം മജന്ത ചേർത്താൽ വെളുത്ത പ്രകാശം ലഭിക്കും മജന്തയിൽ അടങ്ങിയ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചുവപ്പും നീലിയുമാണ് എന്നാൽ ധവള പ്രകാശത്തിൽ കിട്ടാൻ ധവള പ്രകാശം കിട്ടാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ഘടക വർണ്ണങ്ങളെയാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാകാശ ധവള പ്രകാശം കിട്ടാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ഘടക വർണ്ണങ്ങളെയാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പച്ചയോട് ചേർക്കുന്ന പൂരക വർണ്ണമാണ് മജന്ത ചുവപ്പിനോട് ചേർക്കുന്ന പൂരക വർണ്ണമാണ് സിയാൻ നീലിയോട് ചേർക്കുന്ന പൂരക വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ അടുത്തത് 
കാഴ്ചയും വർണ്ണവും നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെട്ടിനയിലെ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളുമാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കോൺ കോശങ്ങളുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ കോൺ കോശങ്ങളുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന റോഡ് കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണകമാണ് റൊഡോപ്സിൻ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന റോഡ് കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണകമാണ് റൊഡോപ്സിൻ വർണ്ണക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന കോൺ കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണകമാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ വർണ്ണക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന കോൺ കോശങ്ങളിലെ വർണ്ണകമാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ പ്രകാശരചിപ്പികളാൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നിനം കോൺ കോശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ പ്രകാശരചിപ്പികളാൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നിനം കോൺ കോശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഏതാനും കോൺ കോശങ്ങളെയോ ഉത്പോജിപ്പി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിറത്തിൽ നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും പച്ച ചുവപ്പ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കിട്ടുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പും ചേർത്ത കിട്ടുന്നത് മഞ്ഞയാണ് പച്ച നീലയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത കിട്ടുന്നത് സിയാനാണ് നീല ചുവപ്പ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കിട്ടുന്നത് മജന്തയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നീല ചുവപ്പ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കിട്ടുന്നത് മജന്തയാണ് അടുത്തത് പ്രകൃതിയിലെ വർണ്ണകങ്ങൾ പച്ചിലയുടെ പച്ചപ്പിനും തക്കാളി ചുവപ്പിനും കാരണമാകുന്നത് അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണകങ്ങളാണ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഇലകളുടെ പച്ച നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം ഹരിതകമാണ് പ്രകാശ സംരക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് മെഗ്നീഷ്യം അടുത്തത് കരോട്ടിനോഡുകൾ പഴങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മറ്റുമുള്ള മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം കരോട്ടിനോഡുകളാണ് സസ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ആറ് തരത്തിലുള്ള കരോട്ടിനോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളിലുമുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ലൂട്ടിൻ പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലുമുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ലൂട്ടിൻ തക്കാളിയുടെ ചുവപ്പിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ തക്കാളിയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ ക്യാരറ്റിൻ്റെ നിറത്തിന് കാരണമായ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണകമാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ നിറത്തിന് കാരണമാണത് ബീറ്റ കരോട്ടിനാണ് അടുത്തത് ആന്തോസയാനി പൂവിതളുകളുടെ ചുവപ്പ് മുതൽ നീല വരെയുള്ള നിറങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന വർണ്ണകമാണ് ആന്തോസയാനി ബിറ്റ് ലൈൻസ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചുവപ്പിന് കാരണമാവുന്ന വർണ്ണകമാണ് ബിറ്റ് ലൈൻ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചുവപ്പിന് കാരണമാവുന്ന വർണ്ണകമാണ് ബീറ്റ് ലൈൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജനെയും വഹിക്കുവാൻ രക്തത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് അടുത്തത് മെലാനിൻ തൊലിയുടെയും മുടിയുടെയും നിറത്തിന് കാരണമായ വർണ്ണകമാണ് മെലാനിൻ അർട്ട അർട്ട അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന വർണ്ണകമാണ് മെലാനിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ and also share this video to your friends also those who are prescribed prescribed for psc exam thank you